于老身上的毒，都有缓解之计，你身上的毒，当真没有办法了吗？虽然我身上的透骨清的毒已经封住了，但是我动用了搜魂针，又把它放了出来。如今我的毒已经跟我的经脉长在一起了。关外的死灰复燃搜魂针，你怎么会有这个东西？啊，北道几大侠在杀青龙主时动用了搜魂针，剩下的被我拾走了。想必大当家也知道，搜魂针强提功力，使用者回光返照，三刻后即死。还多亏了我这个透骨精动缓之效，我才扛过了一阵子。我靠阿肥取的药，吊命到现在，已经算是个奇迹了。不知哪日，我就该离魂而去了。搜魂针，我只在书上见过此物，从未亲眼见过。你身上可还有？我对此颇感兴趣，可否拿去研究？出门的时候，碰见阿丹师姐了。嗯，她说你去找过我娘了。我看她行色匆匆，也就没有多打听。你找我娘做什么？你明知道她不喜欢你，可她说只要是你就够了。啊。我找大当家聊了聊咱俩以后的打算。啊？水开了，我去下锅。哇！哦，对了，然后你娘还问了我透骨青的事情。说要拿那搜魂针去研究研究。搜魂针？嗯。跟你要搜魂针干什么？那我哪敢问啊！你娘头回问我要东西，我不就把剩下的都给她了吗？全给了。啊？你是傻吗？搜魂针是什么好东西吗？跟你要你就给。我一会儿得去问问他。不错呀，挺好。哎，我也想到能给你娘送什么礼物了。你打算送什么？我给你娘亲手画一幅长寿图，你看怎么样？挺好的，挺别出心裁的。像这种酸不拉几的东西，也就你能想得出来，一看就知道是你送的。那当然了。我的话可是千金难求呢。既然明日要送，那今日就要赶紧赶出来了。哦，也对，还需要挺长时间呢。那你快去吧。我去了，周你香一个人能行吗？我能行，快去。好，那我在江心亭等你。嗯，快去吧。嗯。这锅一定能炒。见过大当家
怎么还没说？罗衣女，我有急事找你。怎么了，楚楚姑娘？这么急急忙忙的，她当家的伤一直是你在治疗的，你是最了解的，所以我来找你。大当家的，她怎么了？当家之前就心脉受了重伤，这次又急火攻心，引发了救急，还犯了卡血之症，这就糟了。多谢楚楚姑娘，我马上先听我把话说完。大当家说了，此事不能张扬，这一次你就不用去看诊了。一会儿按上次的方子把药给抓好，我悄悄送过去便是。我娘病了，她怎么会受伤呢？若是这么严重。他为何要隐瞒，不让大家知道？况且还有苏魂真。五娘呢？姑姑不在啊，而且思过斋的门锁上了，我觉得有点奇怪。今天姑姑竟然把她随身带的印章给了我。不好，要出事儿。出什么事儿？五娘受伤了，而且伤势不轻，她一直瞒着我们。而且他还跟献雨要了搜魂针，说研究研究。不对啊，以姑姑的身法，即便是受了伤，江湖上也没有几个人打得过他。他这是要对付谁啊？要用这样的方式？地煞，闯地煞山庄，我一人足矣，你们只需路上帮手即可。希望诸位都能安全归来。是是。出发。娘，阿斐，圣儿，你们怎么来了？您受了伤，这么晚了，您是要去哪儿啊？啊，一点小伤无妨。山下有急事，我要去走一趟。明日就是您寿辰了。什么重要的事，非要您亲自跑一趟？姑姑，您连四过斋都关了。我自己的事，你们不要多问了。那您要送魂针做什么？自有用处，用不着你们管。让开！哎，娘。姑姑。娘，是为了海天一色吗？难道您是要去地煞山庄？姑姑，您是寨子里的主心骨，您走了，其他人怎么办？如果是担心地煞来袭的话，这个时候更是应该上下齐心协力。咱们再想想办法，好不好？若是您执意要去，那就带我们一起去。阿飞，你说什么呢？信物是我们带回来的，我们有责任。我说了，谁都不能掺和进来。给我让开！不行。娘，您做这个决定风险太大了。若是您执意要去，就先过了我们这一关。你们两个翅膀硬了是吧？敢做我的主了？好，那就试试你们有没有这个能耐。
认输。娘，您的刀。你的刀练得很好，你长大了，可以独当一面了，做得不错。气了，我怎么觉得姑姑心里面好像还挺高兴的？嗯你干什么？大当家今日身体不适，在里面休息，不见人。十万火急，张老坛的山河币丢了，四十八寨进贼了。怎么可能？这里十多年没丢过东西了，是不是你们搞错了？哎呦，师姐，张老坛被我们翻遍了也没找到，大伙就等大当家拿主意了。你让我进去吧。怎么那么吵啊？哎、大当家。直港的弟子怎么会睡着呢？弟子也不知道，但这是透着古怪。走，看看去。怎么了，大当家？阿丹，在。你跟他先去，封锁寨门，任何人不得进出。我稍后就来。是。是。今天身体有些不适，你是谁？奴婢是三皇子身边的医官，三皇子听说您身体不适，特意派奴婢给您送药。摘下面纱。奴婢近日偶然风寒，摘了面纱，怕把这病气。过给了大当家，你过来吧。是。是你，大当家，我们又见面了。当年你给我爹下毒，这个仇我都没报了，你怎么敢到四十八寨来？你说他呀，你们李家人还真是一个比一个讨厌。你敢挑衅我？我知道你受了内伤
。像这种打法，你也坚持不了太久了。收拾你足够了。时间，没错，蜡烛里放了毒，被你发现了，可惜晚了。报告家，药好了。啊怎么了？你娘的！